ஓகே இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு த்ரீ மோர் இடியம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆட் ஃபியூல் டு ஃபயர் இது நம்ம ஆஃபனாக யூஸ் பண்ணுறது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஃபியூல் டு ஆட் ஃபியூல் டு ஃபயர் ஆர் ஆட் ஃபியூல் டு த ஃபயர் நீங்கள் இது தமிழில் கூட ஒரு இது இருக்குது இடியம் இருக்குது எரியும் எண்ணெயில் எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போல் அப்படின்னு இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தர் நொந்து போய் இருக்கிறாங்க ஓகே அவரை போய் இன்னும் கொஞ்சம் அவரை இரிட்டேட் பண்ணாக்கா சும்மா இருப்பா ஏற்கனவே நான் நொந்து போயிருக்கிறேன் நீ வேறு எரிகிற நெருப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து சொல்கிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது தான் இருக்குது அர்த்தம் ஓகே ஆட் ஃபியூல் டு த ஃபயர்னா டு டு ஹார்ம் சம் ஒன் ஃபர்தர் ஆர் ஹார்ம்னு சொல்ல முடியாது டு இரிட்டேட் சம் ஒன் ஃபர்தர் ஆர் டு ஆட் மோர் ட்ரபுள் ஓகே டு ஆட் மோர் ட்ரபுள் Sita was already irritated with her son when her daughter dropped when her daughter dropped her favorite jar and broke it ஏற்கனவே அவங்க அவங்க பையன்கிட்ட ரொம்ப எரிச்சல் அடைஞ்சு போயிருக்காங்க அவங்க எப்படி என்ன செஞ்சானோ தெரியல அப்போது அவங்க டாட்டர் வந்து மகள் வந்து என்ன பண்ணுறா தொப்புன்னு அந்த ஜார் அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஜாரை தொப்புன்னு கீழே போட்டு உடச்சிட்றா அப்போது ஆடிங் இட்ஸ் லைக் ஆடிங் ஃபியூல் டு த ஃபயர் இந்த இடியம் வந்து அந்த காலம் சைனாலேயோ ஜப்பான்லேயோ இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க என்னென்னா நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அதில் தண்ணி ஊற்றினோம்னா அது அணைஞ்சிரும் யாரும் ஒருத்தர் தெரியாமல் அதில் போய் எண்ணெயை ஊற்றிட்டாரோ அது அப்படியே புஸ்ஸுன்னு பற்றி ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சான் ஓகே ஸோ அது அதிலேருந்து தான் இந்த இடியம் உருவாச்சான் டு ஆட் மோர் ஃபியூல் டு த ஃபயர் அப்படின்னு எரியும் நெருப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றின மாதிரி அப்படின்னு ஸோ அது உண்மையாக இது வந்து உண்மையான ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் தான் ஏற்கனவே நொந்து போய் இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணுறது தான் எரியும் நெருப்பு எண்ணெய் ஊற்றுவது போல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் சி பீட் அரவுண்ட் த புஷ் அந்த காலம் வேட்டைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்களா சில ஊர் ஊரில் அந்த கிராம அந்த காட்டில் காட்டுவாசிகள்னு இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு வேட்டைக்கு போவாங்களாம் அப்போ போய் இந்த காட்டு கோழி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுமா புதருக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்குமா அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா அந்த காட்டுவாசிங்களை வச்சு அந்த புதருங்களை வந்து ஈவன் இது காட்டு முயல்கள் கூட புதருக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்குமா ஸோ அதை ஒரு குச்சி வச்சு இந்த காட்டுவாசிங்கெலாம் டபால் 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 டபால்னு அடிப்பாங்களாம் அடித்தோடனே அது வெளியே வந்தோடனே அதை வந்து அவங்க ஷூட் பண்ணுவாங்களாம் இது அவங்களுக்கு ஒரு கேம் மாதிரி சும்மா ஓடும் போது அதை ஷூட் பண்ணாமல் அது போய் அந்த புதருக்குள்ளே ஒழிஞ்சோடனே அதை அடித்து அதை வெளியே வர வச்சு இங்கேயும் அங்கேயும் தட்டி ஹூ ஹூன்னு த துரத்துனோடனே அது வெளியே வரும்போது அதை ஷூட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு அந்த காலம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேமாக ஓகே பீட் அரவுண்ட் த புஷ்னா 
நேராக ஒரு அனிமல் வரும்போது ஷூட் பண்ணாமல் அது குதர்க்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சோடனே அதை தட்டி அதை பயங்காட்டி வெளியே வர வச்சு அதை ஷூட் பண்ணுறது தான் அது ஒரு சுத்து வழியான ஒரு வழி இல்லையா அதுக்கு தான் பீட் அரவுண்ட் புஷ் டு சே சம்திங் ஆர் டூ சம்திங் இன் அ ரவுண்ட் அபவுட் வே த இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் இட் டிரெக்ட்லி டு டூ இட் இன் அ இன்டைரக்ட் வே இப்போது த மூக்கை தொடுறதுக்கு தலையை சுற்றி மூக்கை தொடுவாங்க தொடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்படி தொடுறதை விட்டுட்டு இப்படி சுற்றி தொடுறது அது இட்ஸ் லைக் பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ் ஓகே ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அர்த்தம் அர்த்தம் டு டு டூ சம்திங் இன் அ ரவுண்ட் அபவுட் வே ஓகே இப்போ அர்த்தம் புரியுதா டு டூ சம்திங் இன் அ ரவுண்ட் அபவுட் வே when rita or rima wanted a new pair of jeans she asked for it she asked her dad what asked her mother uh okay she asked her mother indirectly beating around the bush i'll write it beating around the bush nera amma enakku oru jeans venum abdin kekkama Uh, when Reema wanted a new pair of jeans, she asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, beating around the bush. She asked her mother indirectly, You know, a very easy one, bed of roses. Not a bed of roses. Actually, if you go to the house of the Raja, Rani, you can go to the house of the Raja, Rani, you can go to the house of the Raja, you can go to the house of the Raja, you can go to the house of the Raja, you can go to the house of the Raja, you can go to the house of the Raja, you can go to the house of the Raja, அவங்களுக்கு பெட்டில் படுக்க வைப்பாங்களாம் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்ன்ட்டு ஓகே ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா வாழ்க்கை வந்து ஒரு மலர் மஞ்சனை மஞ்சனை இல்லை இல்லை மலர் தூவின ஒரு படுக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அர்த்தம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து நிறையா கஷ்டங்கள் இருக்கும் ரோஜாக்களில் வந்து நம்ம மலர்களை தான் பார்க்குறோம் அதில் உள்ள முட் முட்களை பார்க்குறதே இல்லை thorns the thorns if you want to get a rose you have to uh, be aware that there are thorns around and slowly go and uh, prick the rose so you have to go through hardships to reach something good so life is not a bed of roses bed of roses na uh, an easy one easy comfortable one okay not a bed of roses na not an easy comfortable one life is not a bed of roses
ஓகே இப்போ அந்த மூணும் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் வெரி ஆஃபன் இட்ஸ் பீங் யூஸ்ட் ஸோ நீங்களும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஓகே ஆட் ஃபியூல் டு த ஃபயர் டு ஆட் மோர் ட்ரபுள் டு தி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன் Sita was already irritated with her son when her daughter uh, dropped her favorite jar and broke it broke it beat around the bush to do something uh, in a roundabout way or manner okay when reema wanted a new pair of jeans she asked her mother indirectly beating around the bush that is சுற்றி வளைச்சி பேசி அவங்க அம்மாக்கிட்ட ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா பெட் ஆஃப் ரோசஸ் அன் ஈஸி கம்ஃபர்டபுள் ஒன் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ்னா நாட் அன் ஈஸி கம்ஃபர்டபுள் ஒன் லைஃப் இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் ஓகே வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஈஸி ஈஸியாக எதுனாலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லை அதில் நிறைய கஷ்டங்களும் இருக்குது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கூட ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் அதாவது நிறைய கஷ்டங்கள் நஷ்ட நிறைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும் நிறைய கஷ்டங்கள் நம்மளை எதிர்கொண்டாலும் அதெல்லாம் எதிர்த்து போய் தான் நம்ம வெற்றியை அடைய முடியும் ஓகே ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் a bed of roses